नमस्कार मी डॉक्टर नरहरी मळगावकर चीफ आय बी एफ कन्सल्टंट प्रोजेनसिस फर्टिलिटी सेंटर सो जो आपला आजचा टॉपिक आहे आय बी एफ म्हणजे काय आणि आय बी एफची गरज कोणाला भासू शकते सो जेव्हा आपण बघतो आय बी एफ आय बी एफ ही फार नवीन टेक्नॉलॉजी नाही आहे ऑलमोस्ट एक चाळीस वर्षापूर्वी आय बी एफ सुरू झालेलं आहे पण त्याच्याबद्दल माहिती नसल्यामुळे त्याचे बरेचसे गैरसमज असतात बरेचसे कपल्स आय बी एफला सामोरे जात नाही सो आपला जो पहिला आहे आय बी एफ हे काय असतं ही टेक्नॉलॉजी काय आहे हे आपण आज जाणून घेऊया सो याच्यामध्ये जसं आपण म्हणतो सो आय बी एफमध्ये एक जी लेडीज असते स्त्री असते तिला आपण इंजेक्शन देऊन तिचे स्त्री बीज वाढवतो नॅचरल झालं का ते स्त्री बीज आपण एक प्रोसिजर करून ते शरीराच्या बाहेर काढून घेतो त्यावेळी आपण मिस्टांचे शुक्राणू घेऊन त्याच्यापासून आपण गर्भ तयार करतो ती जी लॅब असते त्याला आपण एम्ब्रॉलॉजी लॅब असं म्हणतो त्या लॅबमध्ये इन्क्युबेटर्स असतात त्याच्यामध्ये आपण तो गर्भ तीन ते पाच दिवस वाढवतो आणि तो वाढवल्यानंतर तो गर्भ जो आहे आपण तो गर्भाशामध्ये ट्रान्सफर करतो हे सिम्पल वर्ड्समध्ये जर बघितलं जी प्रोसेस गर्भ नलिकेमध्ये होते आहे पण ती प्रोसेस गर्भ नलिकेच्या आपण बाहेर करतो आहे त्याला आपण आय व्ही एफ किंवा इन विट्रो फर्टिलायझेशन किंवा सिम्पल लँग्वेजमध्ये आपण टेस्टिव बेबी असं आपण म्हणतो सो नक्की याची गरज कोणाला आहे कोणी टेस्टिव बेबीला सामोरं जावं आणि कोणासाठी ही टेक्नॉलॉजी खरंच एक वरदान ठरली टेक्नॉलॉजी आहे जसं आपण बघितलं सो पहिले आपण जाणून घेऊया पुरुष वंधत्व सो मेल इनफर्टिलिटीमध्ये आपण बऱ्याच वेळा बघतो की आजकाल शुक्राणूंचं प्रमाण बऱ्यापैकी कमी आहे सो शुक्राणूचं प्रमाण कमी असेल त्याची हालचाल कमी असेल मॉफोलॉजीमध्ये प्रॉब्लेम असेल किंवा फंक्शनल कॅपॅसिटी कमी असेल अशा कंडिशनमध्ये मेडिकेशनचा पण उपयोग होत नसेल आणि ते वाढत नसेल तर त्या कंडिशनमध्ये आय व्ही एफ किंवा त्याच्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा फायदा घेऊन आपल्याला प्रेग्नेसी प्लॅन करता येते सो किंबहुना आपण बघितलं तर शुक्राणू नसतील सो अशा कंडिशनमध्येही आपण स्पम रिट्रायवल टेक्निक्स अंधकोशातून शुक्राणू काढून ते शुक्राणू आपण इंजेक्ट करून त्याचा गर्भ आपण तयार करू शकतो सो मेल फॅक्टरमध्ये ही जी उपचार पद्धती अतिशय उपयुक्त उपचार पद्धती आहे तसंच जर आपण फिमेलचा विचार केला तर नक्की कोणाला हे लागू शकते सो अशा कंडिशनमध्ये जर दोघं गर्भनलिका बंद असतील बायलॅटल ट्युबल ब्लॉक ज्याला आपण असं म्हणतो किंवा त्या गर्भनलिका काही काढण्यास तो काढले गेले असतील किंवा आधी संततीचं ऑपरेशन केलेलं असेल त्याच्यामुळे ती नळी बंद केली गेलेली असेल सो अशा कंडिशनमध्ये नॅचरली किंवा आय व्ही आयमध्ये प्रेग्नेसी राहू शकत नाही सो अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला आय व्ही एफद्वारे अतिशय चांगले आपल्याला रिझल्ट मिळू शकता तर त्याच्या पुढे जर आपण बघितलं तर आय व्हाय झालेले असतील आणि मल्टिपल वेळा आय व्हाय जर फेल झालेले असतील एक पाच ते सहा आय व्हाय फेल झाले असतील तर सर्व फॅक्टर्स नॉर्मल असतील तरी आय व्ही एफ उपचार पद्धतीने रिझल्ट अतिशय आपल्याला चांगले मिळू शकता त्याच्या जर आपण पुढे जर विचार केला तर आपण जेव्हा एखाद्या लेडीची जी पाई वयानुसार बंद झाली असेल त्याला आपण मेनोपास म्हणतो किंवा वयाच्या आधी तीस वर्षाच्या आधी प पाळी बंद झाले असेल किंवा काही कारणास्तव अंडाशय काढले गेले असतील किंवा काही कारणास्तव अंडाशय काम करत नसेल त्याला आपण प्रायमरी ओव्हर अँड फेल्युअर म्हणतो सो अशा कंडिशनमध्येही आपल्याला आय व्ही एफ उपचार पद्धतीचा सपोर्ट घेऊन आपल्याला चांगल्या पद्धतीने प्रेग्नेसी आपल्याला मिळू शकते तर नेक्स्ट जर आपण विचार केला सो जर गर्भाशामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल गर्भाशाचं अस्तर वाढत नसेल ॲशरमन सिनोम असेल गर्भ चिटकलेला असेल किंवा एम आर के एच सिंड्रोम असेल सो अशा कंडिशनमध्येही आय व्ही एफ मधली सरोगसीद्वारे आपल्याला अतिशय चांगला रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतो आणि याच्या जर व्यतिरिक्त बघितलं तर बऱ्याच वेळा सगळे फॅक्टर्स नॉर्मल असूनही प्रेग्नेसी राहत नाही सो अशा कंडिशनला आपण अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी म्हणतो अशा कंडिशनमध्ये आपण आय व्ही एफ उपचार पद्धती किंवा त्याच्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जर आपण वापरल्या सो ह्या टेक्नॉलॉजीद्वारे आपल्याला अतिशय चांगले रिझल्ट मिळू शकता सो ही अतिशय उपयुक्त आणि वरदान ठरलेली टेक्नॉलॉजी आहे ज्या कपल्सला आपत्ती नाही आहे धन्यवाद